بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے حالیہ ایکٹ کی جانے والی فلم زندگی تماشا لنڈے کے انگریزوں دین سے بیزار طبقوں ملحدوں کے بارے میں جن کے منہ سے ہمیشہ وطن عزیز اور اسلام کے لیے غلازت نکلتی رہتی ہے ان کے خیالات و نظریات زیادہ تر منافقت اور ڈھکوس لے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ بڑے ڈھٹائی سے دلیل اور عقل کی بات کرتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے ضرور دیں حالی ایکٹ کی جانے والی فلم زندگی تماشا سرمد کھوسٹ نے ایکٹ کی یہ وہی سرمد کھوسٹ ہے جو بی بی سی اردو کے لیے اسلام مخالف کالم لکھنے والا اور مذاق اڑانے والا شخص ہے یہ اور اس جیسے کئی پلاسٹک کی دانشور بیرونی انجوز کے ایجنٹے پہ کام کر رہے ہیں جن کا مقصد اسلام مخالف سرگرمیاں پیدا کرنا اور نوجوان نسل کو دین سے دور کرنا اور مقدس ہستیوں کے بارے میں شکو کو شبہات میں مبتلا کرنا ہے یہ کوئی بھی اسلام مخالف سرگرمی کھلے عام کرتے ہیں کیونکہ انہیں بیرونی طاقت خوب سپورٹ کرتی ہے حالیہ فلم زندگی تماشا کی پروجیکٹ پر اپنا سرمایہ لگانا نہ سرمایہ ڈوبنے کا خدشہ نہ فلم پر پابندی لگنے کا خدشہ کیونکہ سرمایہ لگانے سے لے کر انہیں سپورٹ کرنے تک بیرونی قوتیں کرتی ہیں ویسے بھی یہ دین سے بیزار اور مومبتی مافیا دنیا کے دیگر ناسور اور مغربی دنیا کے ظلم کے خلاف کام نہیں کرتے انہیں صرف خرابی داڑھی والوں اور علماء امت میں نظر آتی ہے یہ کالج اور یونیورسٹی میں مختلف شکلوں میں کام کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے اسلام کو بدنام کرنا اور نوجوان نسل کو اس سے دور کرنا حالیہ فلم میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ تمام خرابی کی جڑ یہ مولوی ہیں حالانکہ مولوی کا صرف اتنا قصور ہے کہ اس نے ان کے والدین کا نکاح پڑھایا جس سے یہ غلازت پیدا ہوا سرمد کھوسٹ کی پوری فیملی ننگ و ملت ننگ و دین ہے اور یہ موصوف پاکستانی فلموں ڈراموں کا ڈائریکٹر ہے منٹو جیسے خبتی شخص کو ہیرو کے طور پر دکھا کر منٹو نامی فلم بنانے والا یہی شخص ہے اور اس فلم پر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا شرمین عبید چنائے جیسی مغرب کے کوٹھے پر ناچنے والی نائکا کی عالمی پذیرائی دیکھ کر ہر ارا غیرہ نتھو خیرات دین حق یعنی اسلام کے خلاف اپنے اپنے اندازے میں فتنے پھیلا رہا ہے موجودہ فلم میں علماء کرام کو سازشی اور فسادی دکھایا گیا ہے جبکہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساس موضوع کو بلیک میلنگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے عوام کا ذہن دجالی بنانے کے لیے فلم میں سب سے ناپاک سائی یہ کی گئی ہے کہ نوزب باللہ من ذالک جتنی بھی شاطمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سزا یافتہ یا غیر سزا یافتہ ہیں ان پر مولیو نے اپنی ذاتی رنجش میں توہین کا الزام لگایا ہے اور تمام شاطمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے قصور ہیں جالی فلم کی نمائش پر تو پابندی لگ گئی لیکن ایسے گندے ذہنوں کو کیسے لگام ڈالا جائے گا جو ساری زندگی دین سے بیزاری میں گزارتے ہیں لیکن جب بات پیسے کی آتی ہے تو اپنی کتاب کی تشہیر کرتے پھرتے ہیں ہم تمام غیرت مند مسلمانان پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی امید کرتے ہیں آئندہ ایسی فلمیں نہیں بنے گی اور اگر بنے گی تو وکیوں ڈاکٹروں سیاستدانوں اور معاشرے کے دوسرے ناسور جن کی وجہ سے ایسے عناصر سر اٹھاتے ہیں ان کو پہلے ختم کیا جائے گا اور میڈیا پر بڑھتی بے حیائی کی روک تھام کی جائے گی تاکہ آئندہ ایسے واقعات ہی نہ ہوں جن پر فلمیں بنانی پڑیں اب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں اجازت اپنا خیال رکھیے گا